சாந்தி எல்லோரும் சந்தோஷமாக இருக்கிறீங்களா இன்றைக்கி வந்து தியானம் பலவிதமான தியானம் பண்ணுறாங்க அமைதிக்காக பண்ணுறாங்க அல்லது இன்னும் ஒரு சில விஷயங்களுக்காக பண்ணுறாங்க இதை அடையணும் அதை அடையணும் அப்படின்ட்டு ஸோ கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வந்து தியானம் பண்ணுறாங்க ஆனால் இது எல்லாத்துக்குமே அடிப்படை பார்த்திங்கன்னா அமைதி ஏன்னா மனம் அமைதியாக இருந்தால் தான் ஒழுங்காக வேலை செய்யும் அதுதான் வந்து பதறாத காரியம் சிதறாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா பதற்றத்தோடு ஒரு காரியம் செஞ்சிங்கன்னா அது சிதறி போயிடும் அப்படின்னாங்க அதே தான் ஆத்திரக்காரனுக்கு புத்தி மட்டுன்றாங்க ஏன்னா ஆத்திரம் அடையும் போது என்ன ஆகுது அமைதி போயிடுது அமைதி போயிடுச்சுன்னா புத்தி வேலை செய்யாது ஸோ ஆத்திரத்தின் பொழுது மட்டும் அமைதி போகிறது கிடையாது பல விஷயங்களில் அமைதி போகுது அது நம்ம நமக்கு தெரிய மாட்டேங்குது ஆத்திரம் கோபப்படும் போது அமைதி போகுதுன்றது டக்குன்னு நம்ம உணர்றோம் மற்ற விஷயங்களையும் அமைதி போகுதுன்றது உணர முடியல நம்மளால் அதுக்கு காரணம் மனம் பற்றிய அடிப்படை புரிதல் இல்லாதது ஸோ மனம் பற்றி அடிப்படை புரிதல் இல்லாமல் நீங்கள் எந்த வழி தியானம் பண்ணாலும் அது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வேஸ்ட் ஏன்னா எந்த இலக்கும் இல்லாமல் அது எப்படி வேலை செய்தனே தெரியாமல் தியானம் பண்ணுற மாதிரி ஆகிடும் ஸோ இப்போ மனம் அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் மனம் எங்கே இருக்குது இல்லையா ஸோ மனம் வந்து பிரெயினில் எங்கேயோ இருக்குது அப்படின்னு சயின்ஸ் சொல்லிகிட்டு இருக்குது ஆனால் மனதின் மூலமாக தான் நம்ம சிந்திக்கிறோம் இறந்த பிறகு ஒரு சிலர் உடலில் பேய் பிரவேசம் ஆகுது ஸோ என்னுடைய தாத்தா இறந்து இன்னொருத்தர் உடம்பில் வந்து என்கிட்ட பேசுகிறார் அப்படின்னா அவருடைய உடல் கிடையாது இன்னொருத்தர் உடலை எடுத்து பேசுகிறார் அவருடைய உடலை எரிச்சாச்சு அந்த உடலில் இருந்த மூளையும் எரிச்சாச்சு ஆனால் நான் அவருடைய பேரன் அவர் கண்டுபிடிக்கிறாரு மூளையை வச்சா கண்டுபிடிக்கிறார் இல்லை அப்போ மனம் மூளையில் கிடையாது அதை புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ மனம் எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கு முன்னாடி நாம் உண்மையில் யார் அப்படிங்கிறதையும் புரிஞ்சுக்கணும் அதாவது எனக்குள்ள மனம் இருக்குதுன்றது உண்மை ஆனால் மூளைக்குள்ள மனம் இல்லைன்றதும் உண்மை ஏன்னா மூளை நான் கிடையவே கிடையாது ஸோ அப்போ மூளை இந்த உடம்பில் இருக்குது இந்த உடம்பே நான் கிடையாது ஆனால் மனம் எனக்குள்ளே இருக்குது அப்போ நான் யார் அப்படின்னா உயிர் அந்த உயிருக்குள்ளே தான் மனம் இருக்குது புத்தியும் இருக்குது ஆழமான நினைவுகள் பதிவாகவும் இருக்குது அதை தான் சமஸ்காரம்னு சொல்கிறோம் அந்த உயிர் எங்கே இருக்குன்னா புருவ மத்தியில் இருக்குது அதை தான் ஆத்மா அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆத்மாவை தான் அதாவது உயிரை தான் ஹிந்தியில் ஆத்மான்றோம் அதே திரும்ப ஆன்மான்னு இங்கே மொழிபெயர்த்து ஆன்மா வேறு உயிர் வேறுன்னு தப்பாக புரிஞ்சுட்டு குழம்பிட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ இப்போ இந்த மனம் புத்தி இதில் குறிப்பாக வந்து மனம் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா எண்ணங்களை உருவாக்கிக்கிட்டே இருக்கும் புத்தி வந்து அது சரியா தவறா அப்படின்னு முடிவு எடுக்கும் இவ்வளோ தான் புத்தி அடைய வேலை உனக்கு புத்தி இருக்கா அப்படின்னு கேட்குறாங்க உனக்கு மனம் இருக்கா கேட்க மாட்டாங்க இல்லையா ஸோ அப்போ புத்தி இருக்கா அப்படின்னா இது பண்ணால் மற்றவங்களுக்கு கஷ்டம் வரும்னு உனக்கு தெரியாதா இது பண்ணால் நீ ஃபெயில் ஆகிடுவேன்னு தெரியாதா இது உனக்கு நல்லது இல்லைன்னு தெரியாதா அப்போ அந்த அந்த முடிவு எடுக்க தெரியாதா அப்படின்ற அர்த்தம் வருது மனம் எல்லாருக்கும் இருக்கும் ஸோ இப்போ என்னென்னா இந்த மனசுக்கும் புத்திக்கும் என்ன தொடர்பு அப்படின்னா மனசுடைய வேலை எண்ணங்களை உருவாக்கிக்கிட்டே இருக்கும் ஆனால் புத்தியுடைய வேலை புத்தியுடைய வேலையை புத்தி பண்ண முடியுதா இல்லையான்றதை பொறுத்து தான் ஒருத்தன் சக்ஸஸ் ஆகிறானா இல்லையான்றது நிர்ணயிக்கப்படுது இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து ரெண்டு பேர் இருக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களா ரெண்டு பேருமே வந்து என்ன சொல்கிறது கிரிக்கெட் ஃபேன் அல்லது ஏதோ ஒரு நடிகருடைய ஃபேன் நாளைக்கு அவங்களுக்கு எக்ஸாம் மெயின் எக்ஸாம் ப்ளஸ் டூ எக்ஸாம்னு வச்சுக்கோங்க ப்ளஸ் டூ அல்லது டென்த் எக்ஸாம் பப்ளிக் எக்ஸாம் இன்றைக்கி அவங்களுக்கு பிடிச்ச அந்த மேட்ச் டிவியில் ஓடுது ரெண்டு பேருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் ஆனால் ஒருத்தனால் அந்த பார்க்கணுன்ற எண்ணம் வருது இவனுக்கும் வருது ஆனால் இவன் இவன் என்ன பண்ணால் அந்த எண்ணம் வந்து திரும்ப திரும்ப வருது உடனே சா பார்த்துடலாம் அப்படின்னு போகிறான் இவன் என்ன பண்ணுறான் அது என்ன ஆனாலும் பரவாயில்ல எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு தான் எதாக இருந்தாலும் நடக்கிறான் ஸோ அது தான் அப்போ மனம் இவனுக்கும் மனம் வேலை செய்து இவனுக்கும் எண்ணங்களை எழுப்புது ஆனால் இவன் வந்து புத்தினால் என்ன பண்ணிடுறான் கட் பண்ணிடுறான் தேவையில்லைன்னு இவன் வந்து இவனுடைய புத்தி வேலை செய்ய மாட்டேங்குது 
அந்த முடிவு எடுக்க முடியல சரி கொஞ்சம் பார்த்துலாம் அப்போ என்ன பண்ணால் மனம் புத்தியை ஏமாத்திடுது ஸோ இந்த விஷயங்கள் நடக்குது ஸோ இப்போதைக்கு நம்ம வந்து மனம் புத்தின்னு தனித்தனியாக பிரிக்காமல் ஜஸ்ட் மனம் ஆக்சுவலாக புத்தியை தான் மெயினாக வச்சு இங்கே நம்ம மனம்னு சொல்ல போகிறோம் குழப்ப வேண்டான்றதுக்காக அது எப்படி வேலை செய்யுது அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும் என்ன அப்படின்னா நம்ம அதாவது இங்கே பாருங்கள் இது வந்து ஸோ நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி மனம் ஆத்மாவில் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இது ஆத்மான்னு வச்சுக்கோங்க இந்த ஆத்மாவில் மனம் இருக்குது இந்த ஆத்மா தன்னை ஆத்மான்னு உணரும்போது அது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வேலை செய்யும் அப்போ கொஞ்சம் அதை மறந்து கீழே வந்தாலும் ஓரளவுக்கு வேலை செய்யும் நல்லாவே வேலை செய்யும் ஸோ அதில் தான் வந்து ஆக்கப்பூர்வமான விஷயங்களும் வரும் இப்போ சயின்டிஸ்ட் படிப்பில் நல்லா இருக்கிறவங்க ஒவ்வொரு துறையிலையும் பக்காவாக இருக்கிறவங்க கலைகளில் சிறந்து விளங்குறவங்க இவங்க எல்லோரும் பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல இருக்கும் அதாவது ஆத்மா அப்படின்றது மறந்து இந்த இந்த விஷயத்தில் அவங்களுடைய புத்தி இருக்கும் அதுக்கு மேலே பெருசாக இறங்க மாட்டாங்க பெருசாக இறங்கிட்டாங்க அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா பாருங்கள் ஆத்மா அதாவது ஒவ்வொரு தடவையும் நான் ஆத்மா புரு மத்தியில் நட்சத்திரம் மாதிரி இருக்கிறேன் அப்படின்ற உணர்விலே இருந்திங்கன்னா அந்த சக்தி இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா ஒரு ஆக்கப்பூர்வமான வேலையில் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுனா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆத் ஆக்கப்பூர்வமான வேலையில் இருக்கும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சக்தி இழக்க ஆரம்பிக்கும் அப்படி இழக்க ஆரம்பிக்கும்போது என்ன ஆகுனா வெளி உலக கவர்ச்சியில் புத்தி சிக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ வெளி உலக கவர்ச்சியில் சிக்க ஆரம்பிக்கும்போது இன்னும் கொஞ்சம் வேகமாக இறங்கும் அப்படி வேகமாக இறங்கும்போது தான் பற்று எதை பார்த்தாலும் உடனே பற்று வரும் ஸோ மயங்கி பார்க்கறது ஒன்று பார்த்தது அது அதை நான் பிடிச்சி வச்சுக்கணும் அந்த சந்தோஷத்தை வச்சுக்கணும் அப்படின்ட்டு பொருள் மேலேயோ நபர் மேலேயோ பற்று வர்றது அதுதான் அஃபெக்ஷன் அடுத்தது இன்னும் கீழே இறங்கும்போது பார்த்திங்கன்னா காமம் ஸோ காமம் காமம் வந்துட்டாலே கோபம் பற்று பேராசு அகங்காரம் எல்லாமே வந்துடும் ஸோ இப்படி ஆத்மா இறங்குது இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஆத்மா இங்கே இறங்கிடுச்சுன்னா மீண்டும் ஆத்மான்ற அந்த உணர்வுக்கு போயிடுச்சுன்னா மீண்டும் ஃபுல் சக்தியோடு இயங்கும் அதாவது அது எது நினைத்தாலும் அதில் ஒருமுகப்பட்டு ஜெயிக்க முடியும் ஆனால் இதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் இறங்குது பார்த்திங்களா இப்போ என்னங்கன்னா ஒருமுகப்படுற சக்தி வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னா கரெக்டாக சொல்லணும் புத்தி வேலை செய்யாது முடி முடிவு எடுக்கிறது வந்து அந்தளவுக்கு பக்கவாக வேலை செய்யாது ஸோ இன்னும் இறங்குது பாசத்தெல்லாம் மாட்டிச்சுன்னா இன்னும் புத்தி வேலை செய்கிறது வந்து ரொம்ப குறைய ஆரம்பிக்கும் அதை விட காமத்தில் விழுந்துடுச்சு அப்படின்னா சுத்தமாக வேலை செய்யாத ஒரு ஸ்டேஜுக்கு போகும் ஸோ அந்த அந்த காமன்றது வந்து காமத்தோடு வர மற்ற எல்லாத்துக்கும் சேர்த்துமே பொருந்தும் ஏன்னா காமம் வந்தாலே கோபம் பற்று பேராசு அகங்காரம் எல்லாமே வந்துடும் ஸோ காமம் காமம் ச அதே மாதிரி மற்ற போதை பொருட்கள் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த இடத்துலேருந்து க்ரியேட்டிவ் ஒர்க்குக்கு வர்றது கஷ்டம் ஸோ நீங்கள் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா நல்ல பிரபலங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா க்ரியேட்டிவில் பக்காவாக இருப்பாங்க நிறைய பேர் பார்க்கலாம் பாப் சிங்கர்ஸ் அவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா க்ரியேட்டிவில் பக்காவாக இருப்பாங்க உச்சத்துக்கு போயிடுவாங்க திடீர்னு பார்த்திங்கன்னா அப்படியே கட்ட 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 இறங்கி ஏன்னா காசு அதிகமாக சேர்ந்துருச்சு வாழ்க்கை கொஞ்ச நேரம் தான் என்ன இளமை இருக்கும் ஸோ அதை அனுபவிக்கணும் அப்படின்ற விஷயந்தான் சுற்றி எல்லா இடத்துலையும் இருக்கும் அவங்களுடைய பாடல்கள்ல அது தான் இருக்கும் ஸோ அதை அனுபவிக்கணும்னு போகும்போது சுகத்தை தேடி வெளி உலக கவர்ச்சியில் சிக்குவாங்க ஏன்னா காசு அதிகமாக இருக்கணும் இன்னும் அடுத்து 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 அடுத்துன்னு போகும்போது பாசம் அதுக்கு அடுத்தது காமம் ஸோ காமம் காமம் கூட ரொம்ப நேரம் விழுந்திருக்க முடியாது இல்லையா ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் வரைக்கும் தான் காமத்தின் சுகம் அப்போ அதை நிரந்தரப்படுத்தணுன்றதுக்காக போதைப் பொருள் இதெல்லாம் வராங்க ஸோ அந்த டைமில் என்ன ஆகுனா புத்தி வேலை செய்யாது அதில் தான் நம்ம பார்க்கலாம் நல்ல டாப்பில் இருக்கிறவங்க திடீர்னு பார்த்திங்கன்னா பயங்கர ட்ரக் அடிக்ட் ஆகி எதுவுமே பண்ண முடியாமல் அந்த க்ரியேட்டிவ் ஒர்க்கை தொடர முடியாமல் ரீஹெபிலிட்டேஷன் சென்டருக்கு போய் தங்களை மாற்றிக்கிட்டு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வருவாங்க ஆனால் அப்படி வந்து பெருசாக சாதிக்க முடியாது அவங்களால் ஆனால் இப்போ இதுக்கு என்ன பண்ணுறது மீண்டும் பழைய நிலை தக்க வைக்கணும்னா என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இது வந்து நேச்சுரல் ப்ராசஸ் ஒரு பொருளை வந்து இப்படி வச்சு கீழே போட்டி இப்படி விட்டிங்கனால அது கீழே நோக்கி தான் வரும் கீழே தான் வரும் இது நேச்சர் 
அப் அப்போ எல்லாம் அதுதான் நீங்கள் நல்லா பார்க்கலாம் நல்லா க்ரியேட்டிவாக இருக்கிறவங்க போது வயசாக வயசாக பார்த்தீங்கன்னா சுத்தமாக அந்த க்ரியேட்டிவிட்டி போகிறத பார்க்கலாம் நான் அந்த டைம்லலாம் என்னமா மியூசிக் பட்டார் இப்போ ஏன் அவருக்கு அவ்வளோ தான் பிள்ளை இருக்குது அப்படின்னு தோன்றது காரணம் என்னென்னா அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கீ நோக்கி வந்துடும் அதுக்கப்புறம் அதெல்லாம் வேலை செய்ய முடியும் நான் கண்டினியூஸாக வேலை செய்யணும் அப்படின்னா மேலே ஏறுறதுக்கு ஒரே வழி என்னென்னா ஆத்மா இல்லையா நான் ஆத்மா புருவமத்தியில் நட்சத்திரம் மாதிரி ஜொலிக்கிறேன் அப்படின்றத உணரணும் ஆத்மாவுக்கு நான் தான் கண் வழியாக பார்க்குறேன் வாய் வழியாக பேசுகிறேன் காது வழியாக கேட்குறேன் ஆத்மா போயிடுச்சுன்னா உடம்பு இருக்கும் ஆனால் எதுவும் பண்ண முடியாது ஸோ அந்த ஆத்மா தான் நான் ஒரு சின்ன ஒழிப்புள்ளே தான் நான் உடலுக்குள்ளே இருக்கிறேன் அப்படின்ற உணர்வில் இருக்கணும் அடுத்தது பரமாத்மாவோட புத்தியை இணைக்கணும் கடவுளோடு ஸோ அவரும் நம்மள மாதிரியே ஒரு சின்ன நட்சத்திரம் மாதிரி தான் இருக்கிறார் ஸோ அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்க நினைக்க என்ன ஆகுன்னா நீங்கள் எந்த ஸ்டேஜிலேருந்து நினைத்தாலும் கட 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 கடன்னு ஆத்மா மேலே ஏற ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதனால தான் நீங்கள் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா அந்த கடவுளோடு க்ளோஸாக இருக்கிறவங்களால வந்து அதிகமாக அதை தக்க வைக்க முடியும் பட் இருந்தாலும் கடவுள் இப்படி நட்சத்திர மாதிரி இருக்காருன்னு யாருக்கும் தெரியாது ஸோ அதனால ஓரளவுக்கு கீழே இறங்குறது வந்து அவங்களுக்கு ஸ்லோவாக இருக்கும் கடவுள் நம்பிக்கை இல்லைன்னா கட 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 கடன்னு இறங்க வேண்டியது தான் இதில் என்ன ஒன்று ஆகும் அப்படின்னா இந்த க்ரியேட்டிவாக பக்காவாக இருக்கிறவங்க பார்த்தீங்கன்னா அந்த போதை வந்து மற்ற அந்த க்ரியேட்டிவ்லேயே ஒரு போதை இருக்கும் பாட்டு எழுதுறது இந்த மாதிரி விஷயம் ஸோ அந்த போதையும் அந்த போதையினால் வேறு வெற்றியிலும் அவங்க ஒரு அடிமையாக இருக்கிறதுனால என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கீழே மற்ற அட்ராக்ஷன் வந்தாலும் மீண்டும் மீண்டும் அந்த வெற்றி போதை அவங்கள மீண்டும் மீண்டும் க்ரியேட்டிவ் பக்கம் அழைச்சிட்டு போயிடும் அப்போ என்ன அர்த்தம்னா விழுவாங்க பட் விழுந்தாலும் இந்த போதையை விட அவங்களுக்கு இந்த போதைக்கு அடிமையாக இருக்குனால மீண்டும் மீண்டும் இதுக்கு வருவாங்க ஸோ அதுதான் அவங்கள வந்து உடனடியாக விழாமல் பார்த்துக்குது பட் இருந்தாலும் ஒரு டைமுக்கு அப்புறம் அந்த க்ரியேட்டிவ் போதையாக இருக்கிறதே கீழே தள்ளும் அது அவங்களுக்கே தெரியாது ஆத்மா சக்தி இழக்கும் புத்தியும் சக்தி இழக்கும் ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒரு டைமுக்கு அப்புறம் அப்படியே ஃபுல்லாக விழு விழுவாங்க பட் ஆரம்பத்தில் கொஞ்சம் அதுக்கான முயற்சி இருக்கிறனால மற்றவர்கள் விழறத விட அந்த பிரபலங்கள் வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் விழ மாட்டாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒரு டைமுக்கு அப்புறம் குறிப்பாக இந்த காமத்தில் விழுந்த அப்புறம் ஏந்திரிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ அதில் தான் வந்து பெரும்பான்மையானவர்கள் பார்த்திங்கன்னா அந்த காமத்தில் விழுந்தாங்கன்னா முடிஞ்சு போச்சு அவங்களுடைய லைஃபே அந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த படத்தை அப்படியே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த படிநிலைகள் ஏன்னா இதை வைத்து தான் சக்கரங்கள் சொல்கிறாங்களே ஏழு சக்கரான்ட்டு அது இதோடைய நினைவாக உருவாக்கப்பட்டது தான் ஸோ அதை தான் பார்த்திங்கன்னா மூலாதார சக்கரன்றாங்க ஸோ கீழே இருக்கிற ஸ்டேஜ் என்னது காமம் இல்லையா ஸோ மூலாதார சக்கரத்துலேருந்து மேலே ஏற்றணும் குண்டலினி சக்தியை ஏற்றணுன்றாங்க ஸோ அது என்னென்னா ஆத்மாவுடைய சக்தி ஸோ இங்கே உயிர் ஆற்றல் இருக்குது அப்படின்னா இங்கே உயிர் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இல்லை ஆத்மா வந்து புருவமத்தியில் தான் இருக்குது அதோடைய சக்தி கீழே இழந்து இந்த இடத்துல மாட்டிக்கிட்டு இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அப்படின்னா என்ன அவனுடைய புத்தி இங்கே இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ அப்போ அவனுடைய உயிராற்றல் போகிற ஸ்டேஜில் இருக்குது அதனால தான் பார்த்திங்கன்னா மூலாதாரத்தில் இருக்கும் பொழுது மந்த நிலை தூக்கம் இந்த மாதிரி நிலை தூக்கம் உணவு புலனின்பத்திலே மூழ்கி கிடக்கிற ஸ்டேஜ் தான் மூலாதார சக்கரா அப்படின்னு சொல்கிறது ஸோ இங்கேருந்து ஏற்றிட்டு வர இதையெல்லாம் விட்டுருங்க இதெல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது ஆனால் என்னென்னா ஆத்மா சாரி ஆத்மா இங்கே இருக்கு இல்லையா ஆத்மான்னு வந்து நீங்கள் பரமாத்மாவை நினைக்கணும் ஸோ அதுதான் இங்கே சக்கரம் பார்த்திங்கன்னா ஏழு சக்கரம் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம பிறப்புறுப்பாண்டை இருக்கிறது வந்து மூலாதாரம் அப்படின்னும் அதுக்கடுத்தது பார்த்திங்கன்னா சுவாதிஸ்தானம் அப்படின்றாங்க அதுக்கடுத்தது மணிப்பூரகம் சுவாதிஸ்தானம் தொப்புளுக்கு கொஞ்சம் கீழே மணிப்பூரகம் வந்து தொப்புளுக்கு கொஞ்சம் மேலே அப்புறம் நெஞ்சு பகுதியில் அனகதம் அப்படிங்கிறது அடுத்தது விசுதி சக்கரம் தொண்டையில் இருக்குது நெற்றியில் ஆக்ஞா சக்கரம் தலைக்கு மேலே அதாவது உச்சந்தலையில் சகசிரார சக்கரம் அப்படின்றாங்க ஸோ ஏழு சக்கரம் இப்போ என்னென்னா நாம் ஆத்மான்னு உணர்ந்து பரமாத்மாவை நினைக்கிறோம் ஸோ அது தான் உச்சந்தலை அல்லது தலைக்கு மேலே அப்படின்னு சொல்கிறது ஆத்மான்னு உணர்ந்து பரமாத்மாவை நீங்கள் நினைக்க நினைக்கணும்னா ஆத்மா ஃபுல் பவரில் இருக்கும் அந்த ஃபுல் பவரில் இருக்கும்போது என்னென்னா ஆனந்த நிலை இருக்கும் ஏன்னா ஆத்மாவுடைய உண்மையான குணமே ஆனந்தம் தான் அது வெளியில் உள்ள எந்த விஷயத்தையும் தேடி போத்தே ஆள் இங்கே ச இங்கே நம்ம குறிப்பிட்ட மாதிரி எக்ஸ்டர்னல் அட்ராக்ஷன் இந்த பக்கம்லாம் வந்து போகவே தேவை ஜஸ்ட் ஆத்மான்ற உணர்வு இருந்தாலும் பயங்கர ஆனந்தம் இருக்கும் ஆனால் அது கீழே வந்துட்டதுனால என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ஆனந்தத்தை வெளியில் தேட
அப்போ ஏறுன்னா பரமாத்மா நினைக்கும் போது கட 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 கடன்னு கீழே இருந்து ஏற ஆரம்பிக்கும் ஸோ அந்த ஏறுறது தான் ஒவ்வொரு சக்கரமாக காட்டுறாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஏறி போகுது அப்படின்ட்டு ஸோ அதனால தான் பார்த்திங்கன்னா அந்த மூலாதார சக்கரம் பார்த்திங்கன்னா அதோடைய மூலக்கூறாக மண் சொல்லுவாங்க மண் அப்படின்றது தேகம் மண் நாளானது தான் தேகம் இல்லையா ஸோ அப்போ மண் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் மண்ணிலேயே அவனுடைய புத்தி இருக்குது அதாவது மண்ணாலான இந்த தேகத்திலே தேக உணர்விலே அவனுடைய புத்தி இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ அதிலேருந்து அவன் படிப்படியாக மேலே போகும்போது தான் அவனுக்கு அற்புத ஆற்றல்கள் அதாவது ஆத்மாவுடைய சக்தி வெளி வெளிவர ஆரம்பிக்குது க்ரியேட்டிவ் ஒர்க்ஸ் அதிலெல்லாம் வர ஆரம்பிக்குது அப்படிங்கிறது தான் ஒவ்வொரு சக்கரத்திலும் ஒவ்வொரு சிறப்பு நிலையாக சொல்லப்படுது மற்றபடி மூலாதாரத்தை தூண்டப்படுத்தவில்லை மூலாதாரம் தூண்டப்பட்டதுனால வந்த வினை தான் கீழே வந்ததே அதாவது என்ன அர்த்தம்னா காமத்தில் வந்ததுனால வந்தது தான் இந்த வினை இல்லை நீங்கள் வந்து காம உணர்வில் இருக்கும்போது தானாகவே உங்களுடைய கவனம் வந்து காமம் இந்த உறுப்புகள் பக்கம்தான் இருக்கும் அதை ஒன்றும் நீங்கள் நினைக்க தேவையில்லை ஸோ கலியுகத்தில் எல்லாருமே மூலாதாரம் ஆக்டிவேட் ஆகி தான் இருக்கிறாங்க ஸோ அதை நம்ம ஆக்டிவேட் பண்ணுறதெல்லாம் கிடையாது ஸோ தேர்ட் ஐ ஓப்பன் பண்ணோம் அப்படின்னா ஆத்மான்ற உணர்வு வச்சு பரமாத்மாவை நினைக்கும்போது தேர்ட் ஐ ஓப்பன் ஆகுது அப்படின்னு என்ன ஆத்மாவுடைய ஃபுல் பவர் ரிவி வெளிப்படுது ஸோ இங்கே முக்கியமான எதிரி என்னென்னா இது கரெக்டாக சொன்னால் காமத்தை வெல்றது அதுதான் இங்கே எல்லாமே காமத்தை வென்றுட்டாலே ஆத்மா மேல்நிலை அடையும் ஸோ அதனால தான் காம மகாசத்ரு ஒரு பொண்ணு நீ இச்சையாக பார்த்தாலே அதுக்கு பேர் விபச்சாரன் கிறி இயேசு கிறிஸ்து சொன்னது எல்லா மதத்துலேயும் காம மகாசத்ரு அப்படின்னு தான் சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு அடுத்த சக்கரத்துக்கு மேலே ஏற்றிட்டோம் விழிப்பு நிலையை சுவாதிஷ்டாந்தத்துக்கு ஏற்றிட்டோம் அப்படின்னாலே என்ன ஆகுது அப்படின்னா பெண்பால் விருப்பம் இல்லாமல் இருக்கும் சுய விழிப்புணர்வு வர ஆரம்பிக்கும் செயல்படும் திறன் அதிகரிக்கும் அப்படின்றாங்க ஸோ கீழே இருக்கும்போது மந்தநிலை வெறும் காமத்திலே அந்த போதையிலே மூழ்கி கிடக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா டிவி விடி விடிய பார்ப்பாங்க அந்த அந்த அது காமத்தினால தான் வருது அந்த காமத்தில் மூழ்கி இருக்கிறது காமத்துக்கு ஈக்குவலாக எதையாவது தேடணுன்றதுக்காக எதையாவது பாட்டு அது இதுன்னு பார்த்துட்டு இருப்பாங்க அல்லது ஆபாச படமே பார்த்துட்டு இருப்பாங்க ஸோ மொத்தத்தில் புத்தி உறக்க நிலையிலே இருக்குது உறக்க நிலைன்றது தூங்குறதுன்னு அர்த்தம் கிடையாது அஞ்ஞான இருள் அல்லது மயக்கத்தில் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ ஆத்மா விழிப்பு நிலைனா ஆத்மா ஆத்மானு உணர்றது தான் ஆத்மா விழிப்பு நிலை ஆத்மா உறக்க நிலைனா ஆத்மா காமத்தில் மாட்டிக்கிச்சு அதாவது உடல் உணர்வில் மாட்டிக்கிச்சுன்னு அர்த்தம் ஸோ இதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்வாதிஷ்டானம் மூலக்கூறு பார்த்தீங்கன்னா நீர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது எதை வச்சு சொல்கிறாங்கன்னா அங்கே நீர் இருக்குதா அப்படின்னா அதெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது என்னென்னா நீங்கள் அப்படியே இந்த பஞ்ச தத்துவத்தை பாருங்களா கீழே மண் தான் இருக்குது நீங்கள் கடலே எடுத்துட்டாலும் கடல் கீழே மண் தான் இருக்குது இல்லையா ஸோ அதனால் அங்கே கீழே கட்டியிருக்காங்க ஸோ அதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி கடல் வருது இல்லையா ஸோ அதனால் ரெண்டாவது இதுக்கு தண்ணி அப்படின்னு மூலக்கூறை சொல்கிறாங்க ஸோ அதுக்கு அடுத்த சக்கரம் பார்த்தீங்கன்னா தபுல் பகுதிக்கு பக்கத்தில் மணிப்பூரகம் அது பார்த்தீங்கன்னா நெருப்பு இல்லையா ஸோ ஒரு நெருப்பு எரியுதுன்னா அதுக்கு மேலே தான் எரிஞ்சாகணும் இல்லையா தண்ணியிலையோ மண்ணுக்கு அடியிலையோ வராது ஸோ அதனால் அதுக்கு அடுத்ததான் நெருப்பு ஸோ பஞ்ச தத்துவத்தையும் சொல்கிறதுக்காக சொல்கிறாங்களே தவிர இது வந்து உடம்புக்குள்ளே அப்படி இந்த இடத்துல நெருப்பு இருக்குது இந்த இடத்துல தண்ணி இருக்குது இந்த இடத்துல மண் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் கிடையாது ஸோ பஞ்ச தத்துவத்தினால மொத்தமாக ஆனது தான் உடல் ஸோ இங்கே அடுத்தது மணிப்பூரகத்துக்கு வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா உழைக்கிற வேகம் அதிகமாகுது அதாவது சோம்பேறித்தனம் போயிடுது தைரியம் வருது ஸோ உடல் உழைப்பு அதிகமாகுது காரணம் என்ன அப்படின்னா புத்தி வந்து புலன் இன்பத்திலிருந்து மேலே வந்துடுச்சு இல்லையா ஐந்து புலன்களில் மயங்கி கிடக்கிறது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இதெல்லாம் எப்படி வருது இறைவனை நினைக்கும்போது ஸ்ட்ரைட்டாக நீங்கள் இறைவனை நினைக்கும் போது அது ஏறுது இங்கே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் ஏற்றுறதுலாம் கிடையாது இங்கே ஒன்றும் கிடையாது அதை புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இது வந்து வெளிப்படுது இங்கே இறைவன் கொடுக்குற ஞானம் ஆத்மா கீழ்நிலையாக அடிஞ்சிடுச்சு இது மேலே வரணும் அப்படிங்கிறது இறைவன் காட்சியாக தியானத்தில் காட்டினது தவறாக புரிஞ்சுக்கிட்டு சன்னியாசிகள் இப்படி படத்தை உருவாக்கிட்டாங்க ஸோ இப்போ இறைவன் நேரடியாக கொடுக்குற ஞானத்தின் மூலமாக இதோடைய உண்மையான அர்த்தம் நமக்கு தெரியுது அதனால் நம்ம வெளிப்படுத்துகிறோம் பாருங்கள் காமம் இல்லையா மூலாதாரம் இதிலேருந்து மேலே வரணும்னு முயற்சி பண்ணும்போது பெண்கள் மேலே உள்ள ஈர்ப்பு அல்லது பெண்களாக இருந்தால் ஆண்கள் மேலே உள்ள ஈர்ப்பு போகுது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் காமம் ஸோ காமத்தை கட் பண்ணுறாங்க காமத்தை கட் பண்ணோடனே தானாகவே புத்தி வந்து நல்ல விஷயத்தின் பக்கம் போகுது ஸோ அதை தான் உடல் உடல் உழைப்பு அல்லது மன உழைப்பு எல்லாமே மெயினாக உடல் உழைப்பு
ஸோ அதுக்கும் மேலே அனாகதம் நெஞ்சுக்குழியில் வர சக்கரம் ஸோ இங்கே வரும்பொழுது என்ன ஆகுது அப்படின்னா அவனுக்குள்ள அன்பு இரக்கம் கருணை இந்த மாதிரி உறவுகள் வருது ஸோ அப்போ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா குண்டலினிலேருந்து நீங்கள் இங்கே வரும்போது அது ஒரு குண்டலினி அக்னி அல்லது அக்னி குண்டலினி அப்படின்றாங்க ஸோ அப்போ உண்மையிலே என்னாகுன்னா ஆத்மாவுடைய உண்மையான குணம் ஜெகஜோதியை ஏந்திரிக்க ஆரம்பிக்குது அதோடைய உண்மையான குணம் தான் அன்பு அமைதி ஸோ அப்போ என்ன அர்த்தனா இறைவனை நினைக்க நினைக்க ஆத்மாவுடைய ஸ்டேஜ் ஏறுது ஏறும்போது ஆத்மாவுடைய உண்மையான குணங்கள் வெளிப்பட ஆரம்பிக்குது அதுக்கு முன்னாடி என்ன ஆயிடுச்சு புலனின்பம் சினிமாவில் பார்த்தது வெளியில் கேட்டது படித்தது இந்த குணங்களில் மூழ்கி கிடக்குது கீழே இருக்கும்போது ஸோ இப்போ தானாகவே ஆத்மாவுடைய உண்மையான குணங்கள் வெளிப்படுது இறைவனை நீங்கள் அதிகமாக நினைக்க நினைக்க ஆத்மா வந்து மேல்நிலை அடையுது அப்படிங்கிறது நெஞ்சு பகுதியில் காட்டியிருக்காங்க மற்றபடி உடலுக்குள்ளே எதுவுமே நடக்கிறது கிடையாது ஸோ இங்கே ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கணும் ஆத்மா ஆத்மான்ற உணர்வில் இருக்கும்போதே கிரியேட்டிவ் ஒர்க் இருக்கும் ஆனால் இங்கே இறங்கும்போது என்ன தான் கிரியேட்டிவ் ஒர்க்கில் மயங்குது ஸோ அதுதான் வித்தியாசம் ஸோ இங்கே கிரியேட்டிவ் ஒர்க்கில் மயங்குது ஆத்மான்ற உணர்வை விட்டு இறங்கிடுச்சு ஆனால் ஆத்மான்ற உணர்வில் இருக்கும்போது புத்தி பயங்கரமாக வேலை செய்யும் பயங்கர புத்திசாலியாக இருக்கும் ஸோ இங்கே என்ன ஆயிடுதுனா இங்கேயும் புத்திசாலியாக இருக்குது ஆனால் தான் செய்த காரியத்தில் மயங்கிடுது ஸோ அந்த காரியத்தில் சந்தோஷத்தை அனுபவிக்க முயற்சி பண்ணுது ஸோ இந்த காரியத்தில் சந்தோஷத்தை அனுபவிக்காமல் ஆத்மான்ற உணர்விலே சந்தோஷத்தை அனுபவிக்கிறது தான் கர்ம யோகன்றது அதாவது காரியம் கர்மம் செய்கிறீங்க ஆனால் அந்த கர்மத்தில் சந்தோஷம் இல்லை சந்தோஷத்தில் இருந்து அதை செய்கிறீங்க சந்தோஷத்துக்காக செய்யலில் சந்தோஷத்தில் இருந்து பண்ணுறீங்க ஸோ அதுதான் ஆத்ம உணர்வு ஸோ அது மெயினாக சொன்னதுக்கு காரணம் வந்து இந்த ஐந்தாவது சக்கரம் விசுத்தி சக்கரம் அப்படிங்கிறது ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு மூலக்கூறாக ஆகாய தத்துவம் சொல்கிறோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இந்த அனாகத சக்கரம் பார்த்தீங்கன்னா காற்று நான் சொன்ன மாதிரி அதுக்கு அடுத்தது நெருப்பு அதுக்கு மேலே காற்று அதுக்கு மேலே தான் ஆகாயம் இல்லையா ஸோ ஆகாயத்து ஆகாயம்னாலே ஃபுல்லாகவே ஆகாயத்துக்கும் பூமிக்கும் நடுவில் இருக்கிறது ஃபுல்லாகவே காற்றாக தான் இருக்குது ஸோ அதனால் காற்றுன்ட்டாங்க அதுக்கு மேலே ஆகாயம் சொல்லிட்டாங்க இது வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் இந்த இடம் ஸோ இந்த இடத்துல அதாவது இந்த சக்கரம் ஆக்டிவேட் ஆகும்பொழுது அவனுக்குள்ளே வந்து விஷத்தன்மை தேகத்துக்குள்ளே நுழையாது அப்படின்னு சொல்லப்படுது விஷத்தன்மைன்றது உணவு மட்டும் கிடையாது தீய எண்ணங்கள் இதெல்லாம் அவனுக்குள்ளே வராது ஆக்சுவலாக வராதுன்னு அர்த்தம் கிடையாது அது வந்துச்சுன்னா அந்த ஸ்டேஜை விட்டு கீழே இறங்கிடும்னு அர்த்தம் ஸோ அது வரா ஏன் அப்படின்னா இந்த ஐந்து சக்கரமும் ஐந்து தத்துவத்துக்குள்ளே வருது பஞ்ச தத்துவம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தனா பஞ்ச தத்துவத்தினால ஈர்க்கப்படுற நிலையில் இருக்குது இதெல்லாம் ஸோ இதுக்கும் அடுத்த சக்கரத்துக்கு போயிட்டாங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் ஈர்க்கப்பட மாட்டாங்க ஸோ அதுக்காக தான் இது ஒரு இது ஒரு கேட்வே மாதிரி ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா சிவனுடைய கழுத்தை பிடிக்கிறாங்களே சிவனுக்கு விஷம் இறங்கக்கூடாதுன்ட்டு ஸோ அந்த விஷம் இறங்கக்கூடாது அப்படின்னு இந்த இடத்துல காட்டப்படுது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இதுக்கு மேலே போயிட்டால் அவங்க கீழே வரமாட்டாங்க தேக உணர்வு இங்கே விஷம்ன்றதே தேக உணர்வு அதுலேயும் குறிப்பாக காமம் ஸோ அதுக்குள்ளே அவங்க சிக்க மாட்டாங்க மேலே போயிடுவாங்க அப்படிங்கிறது ஸோ அதை அடுத்த படம் காட்டும்போது இன்னும் உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும் இதுக்கு அடுத்த வர சக்கரம் ஆக்னிய சக்கரம் இந்த இடத்துல தான் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதுவே வந்து ஆத்ம உணர்வு விழிப்புறும் நிலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இங்கே ஏன்னா இதுக்கு அப்புறம் இதுக்கு அடுத்து பண்ணுற முயற்சி அதாவது இறைவனை இன்னும் பவர்ஃபுல்லாக நினைக்கும் போது ஆத்மா அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போகுது ஸோ ஆத்மான்ற உணர்விலே நிலைச்சி இருக்குது ஸோ அதுதான் ஓப்பனிங் ஆஃப் தி தேர்ட் ஐ மூன்றாவது கண் திறத்தல் அப்படின்னு சொல்லப்படுது இது வந்து இந்த ரெண்டு சக்கரமும் பஞ்ச தத்துவத்துக்கு அப்பாற்பட்ட சக்கரம் இது எல்லாம் பஞ்ச தத்துவத்துக்கு உட்பட்ட சக்கரம் அதாவது பஞ்ச தத்துவ எந்த நேரம் வேணாலும் மீண்டும் பஞ்ச தத்துவம் பிடிச்சி கீழே இழுத்துரும் இதுக்கும் மேலே போயிட்டிங்கன்னா கீழே இழுக்காது அப்படிங்கிறது தான் இதோடைய அர்த்தம் ஸோ இந்த இடத்துல ஆத்மா ஆத்மான்ற உணர்வில் நிலைச்சிருக்கிறது தான் மூன்றாவது கண் திறத்தல் இங்கே தான் பார்த்தீங்கன்னா நினைவாற்றல் பல மடங்கு அதிகரிக்கும் விழிப்புணர்வு நிலை பல மடங்கு அதிகரிக்கும் கான்சன்ட்ரேஷன் பல மடங்கு அதிகரிக்கும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது நீங்கள் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எந்த இடத்துல இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறது ஒருத்தருடைய ஞாபக சக்தியை வச்சு கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ எந்த அளவுக்கு கீழே போகிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு ஞாபக சக்தி குறைய ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதனால தான் குழந்தைங்க வந்து மந்தமாக இருக்கிறாங்க நிறைய பேர் ஆனால் ஒரு சிலர் மட்டும் பக்கம் இருக்கிறாங்க அதே ஒரு சிலர் மட்டும் அப்படிங்கிறத நம்ம அடுத்த படத்தில் விளக்கம் பார்க்கலாம் ஸோ 
இதுக்கும் அடுத்தது இறைவன் நினைவு நானா இறைவனா அப்படின்னு தெரியாமல் புத்தி அப்படியே இறைவனோடவே இணைஞ்சு இருக்கிறது அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் கீழே இறங்கலை ஸோ அந்த ஸ்டேஜில் தான் ஆயிரம் இதழ்கள் கொண்ட தாமரை மலர்ந்துருக்குது பேரானந்த பரவச நிலையில் இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அப்போ நிரந்தர பரவச நிலை ஸோ நீங்கள் நீங்கள் பண்ணுறதெல்லாம் இறைவனை நினைக்கிறது மட்டும்தான் ஸோ அந்த நேரம் ஆத்மா படிப்படியாக மேலே வர்றது இவங்க உடலை போட்டு காட்டிட்டாங்க ஸோ சொன்ன மாதிரி எதுவும் உடலுக்குள்ளே நடக்கலை ஆனால் உடலின் உணர்வில் உச்சமாக இருக்கிறது காமம் ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டு சக்கரத்தை இங்கே வச்சுட்டு அதுதான் ஆரம்ப ஸ்டேஜ் அங்கேருந்து உச்சத்துக்கு நம்ம போகிறோம் அப்படிங்கிறது தான் இதோடைய இதை தவிர உடலை நினைத்தே பண்ணக்கூடாது உடலை மறந்து இறைவனை நினைத்தால் மட்டும்தான் ஆத்மாவுடைய சக்தி மேலேறும் ஸோ இங்கே உடலுக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை அதை புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா இங்கே கேட்வே அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ விசுதி சக்கரம் தொண்டை பகுதியில் இருக்கிற சக்கரம் இதுக்கு மேலே போயிடுச்சுன்னா கீழே வராது அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இது இது உண்மையிலே எங்கே நடக்குது அப்படின்னா இங்கே நடக்குது இது ஆக்சுவலாக ஒரு மனிதனுடைய பிறவியில் நடக்கிறத பார்த்தோம் இது வந்து ஆத்மாவுடைய இது ஆத்மாவுடைய பல ஜென்மத்து சக்கரம் இது அதாவது ஆத்மா பூமிக்கு வந்து ஐந்தாயிரம் வருடம் ஆகுது ஸோ அது இப்போ ஐந்தாயிரம் வருட இறுதியில் இருக்குது இந்த நேரம் தான் இறைவன் த ஞானத்தை அவருடைய இருப்பிடமாகிய பரந்தாமத்துலேருந்து கீழே வந்து நமக்கு சொல்லி கொடுக்குறார் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா நாம் இங்கே தான் இருந்தோம் இறைவனோட முத முதலாக இந்த பூமிக்கு வரும்போது இந்த பூமி சொர்க்கமாக இருக்கும் சொர்க்கமாக இருக்கும்போது நம்மளுடைய புத்தி வந்து ஆத்ம உணர்வில் இருக்கும் இல்லையா அந்த ரெண்டாவது ரெண்டாவது சக்கரம் ஆக்ஞா சக்கரம் சொன்ன இல்லையா இங்கே இருக்கும் அப்போ இங்கேயே எவ்வளோ நாளைக்கு இருக்கும் அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருடம் இருக்கும் முதல் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருடம் அங்கே தான் இருக்கும் அதாவது ஆத்மான்ற உணர்விலே இருப்போம் ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இறங்க ஆரம்பிக்கும் அதாவது ஆத்மாவுடைய சக்தி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சி இப்படியே கீழே வர ஆரம்பிக்குது இப்போ முதல் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருஷம் ஆத்மா ஆத்ம உணர்விலே இருக்கிறது அடுத்தது அடுத்த ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருஷம் தான் இங்கேருந்து கீழே வரைக்கும் வந்து கடைசியில் காமத்திலே மூழ்கி கிடக்குது எப்போ கலியுகத்தின் இறுதியில் அந்த கலியுகத்தின் இறுதியில் தான் வந்து இறைவன் நமக்கு இந்த ஞானத்தை ஸோ அப்போ பார்த்திங்கன்னா இது அப்படியே முதல் பாதி சொர்க்கம் ரெண்டாயிரத்தி நூறு வருஷம் அடுத்த ரெண்டாயிரத்தி நூறு வருஷம் நடக்கும் அப்போ ஆத்மா ஆத்மான்ற உணர்விலே இருக்கும் பொழுது ஆத்மா எது நினச்சாலும் நடக்கும் ஸோ ஆத்மாவுக்கு அவ்வளோ பவது இருக்கும் அல்லது மனசு அல்லது புத்திக்கு அவ்வளோ பவது இருக்கும் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ இங்கே தான் அங்கே விசுத்தி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அப்போ இறங்கிடுது இறங்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இறங்கி இப்போ கீழே வந்துருச்சு காமத்தில் மூழ்கி கிடக்கிறது கலியுகத்தின் இறுதி ஸோ இது தான் மூலாதாரம் அப்படின்னு சொல்கிறது ஸோ இப்போ இங்கேருந்து இப்படி ரிவர்ஸில் போகணும் ஸோ அப்போ பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு மனிதன் அமர்ந்துருக்கிறான் இது மூலாதார சக்கரம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இங்கேருந்து இப்படியே போகுது மேலே மீண்டும் அப்போ பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து அப்போ மூலாதாரத்துலேருந்து சுவாதிஸ்தானம் ஒன்று ஒன்றா போகுது இப்போ பார்த்திங்கன்னா இங்கே மூலாதாரத்தில் தான் இருக்குது கலியுகம் ஃபுல்லாகவே ஸோ இதிலருந்து அப்படியே பார்த்திங்கன்னா சுவாதிஸ்தானம் மணிப்பூரம் அனாகதம் விசுத்தி இங்கே வந்துருச்சு தொண்டை ஸோ இந்த அளவுக்கு நீங்கள் பக்காவாக இறைவனை நினைக்கிறோம் அதை தான் யோகம் அல்லது ராஜயோகம் அல்லது தியானம்னு சொல்லும் உண்மையான தியானம் இது தான் இதை தான் இறைவன் கற்றுக் கொடுக்கறது இதை கற்றுக்க தான் வெளிநாட்டுக்காரங்களாம் வராங்க ஆனால் கடவுளை கண்டுபிடிக்க முடியாமல் ஏதாவது சாமியார்கிட்ட போய் ஏமாறுறாங்க வெளிநாட்டுக்காரங்க ஏமாந்தால் பரவாயில்ல இந்தியாவில் இருக்கிறவங்களே ஏமாந்துட்டு தான் இருக்கிறாங்க சரி அப்போ இறைவனை பக்காவாக நினச்சி ஒரு டைமுக்கு அப்புறம் இந்த ஸ்டேஜை தாண்டிட்டீங்க அப்படின்னா தேக உணர்வுக்கு வராது அதாவது காமம் கோபம் உங்களை பிடிச்சி இருக்காது ஸோ அதுக்கப்புறம் இன்னும் நீங்கள் இறைவனை நினைச்சு நினச்சி ஆத்மாவுடைய பவரை ஏற்றணும் ஏற்ற ஏற்ற ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருஷம் முன்னாடி இருந்தால் அந்த பரிசுத்தமான நிலைக்கு வந்துடும் ஸோ அப்படி வந்துடுச்சு அப்படின்னா இது எப்போ கற்றுக் கொடுக்குறோன்னா உலக அழிவுக்கு முன்னாடி வந்து கற்றுக் கொடுக்குறாரு ஸோ எந்தளவுக்கு சக்தி எடுத்துகிட்டு ஆத்மா உடலை விட்டு பிரியுதோ உலக அழிவு பிரியும் ஆனால் ஆத்மா அழியாது ஸோ அது எங்கேருந்து வந்துச்சோ அந்த பரந்தாமத்துக்கு போயிடும் அதுக்குள்ளே என்ன ஆகிடும் இந்த பூமி மீண்டும் சொர்க்கமாகும் அப்போ மீண்டும் வந்து சக்தி ஏற்கனவே எடுத்துருச்சு இல்லையா இறைவனை நினச்சி ஸோ ஆரம்பத்தில் வந்து முழு சொர்க்கத்தை அனுபவிச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வரும் ஸோ இது ஐயாயிரம் வருஷம் ஆகும் ஸோ இறங்குறதுக்கு பொறுமையாக தான் இறங்கும் சக்தி ஆனால் ஏறுறது இந்த ஒரே பிறவிலே ஆகுது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா பாருங்கள் இதில் இப்படி வருது இயற்கையாக இறங்குறது வந்து இங்கேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இறங்குது ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருஷம் இவ்வளோ தான் இறங்குது அட
நம்ம முழுசாக அனுபவிக்க போகிறோம் ஸோ அதுக்காக தான் இறைவன் இந்த ஞானத்தை கொடுக்குறார் அது புரிஞ்சுக்கணும் சும்மா காரணமே இல்லாமல் தியானம் ஆனால் இந் இந்த இலக்கு தெரியாதனால தான் எது பண்ணாலும் நம்பிக்கிறாங்க ஓம் நம்ம விஷயம் சொல்லினா சொல்லிக்கிறாங்க அல்லது அர்த்தம் தெரியாது எதோ சொல்லினா சொல்லிக்கிறாங்க சுவாசத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்க பிராணாயாமம் ஸோ இதன் மூலமாக ஆத்மா சக்தி அடையுமா நீங்களே யோசிங்க ஆத்மாவுக்கு அமைதி கிடைக்குமா ஆத்மா ஆனந்த நிலை அடையுமா ஏன்னா அதுக்கப்புறம் அந்த அமைதியெல்லாம் மனசு சம்மந்தப்பட்டது சுவாசத்தினால் எப்படி மனசு கட்டுப்படும் யோசிச்சு பாருங்கள் ஸோ அப்போ இறைவனை நினைக்கும் பொழுது கீழே விழுந்துட்டால் சக்தி போயிடும்ன்ற அந்த எச்சரிக்கை உணர்வோட காமம் கோபம் இதெல்லாம் சிக்காமல் இறைவன் நினைவிலே இருக்கும்போது தான் ஆத்மா உயர்ந்த நிலையை அடையுது ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணால் இறைவனையும் நட்சத்திரம் மாதிரி நினைக்கணும் இறைவன் இருக்கிற இடம் செம்பொன் நிறமாக இருக்குது ஸோ செவ்வானத்தில் நட்சத்திரம் மாதிரி இறைவனை நினைக்கணும் இறைவன் கொடுக்குற ஞானத்தை தினம் தினம் கேட்கணும் ஸோ அதில் தான் எச்சரிக்கை கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பார் சுற்றி எதையும் பார்க்காத புத்தி இறைவனோட மட்டும் இணைட்டு ஸோ அப்படி இறைவனோட இணைக்க இணைக்க ஆத்மாவில் சக்தி நிரம்பும் ஸோ அதுக்கு நான் சொன்ன மாதிரி இறைவன் கொடுக்குற ஞானத்தையும் கேட்கணும் அதை முரளின்னு சொல்லுவோம் அது யூடியூப்பில் கூட பிகே சார்னுக்கு தமிழ் முரளி நீங்கள் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா வரும் அல்லது இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் வாட்ஸ்அப் அனுப்புனீங்கன்னா நாங்கள் அந்த முரளி வீடியோ அனுப்புகிறோம் ப்ளஸ் நைன் ஒன் நைன் எயிட் நைன் ஃபோர் சிக்ஸ் செவன் ஒன் செவன் ஃபோர் த்ரீ ஸோ இதில் என்ன புரிஞ்சுக்கணும் ஆத்மா எந்தளவுக்கு கீழே வந்துடுச்சோ அதாவது மனசு கீழான விஷயமான இந்த காமத்தில் வந்துடுச்சோ அந்த அளவுக்கு மேலே ஏறுறது கஷ்டம் ஏன்னா ஆத்மான்ற உணர்வுலேருந்து கீழே வரும்பொழுது அடுத்து கீழே வர்றதுக்கான அளவுக்கு அது சக்தி இழந்துக்கிட்டே வரும் எந்த தூண்டுதலும் இல்லாட்டினாலும் எழுந்துட்டு வரும் தூண்டுதல் வரும்போது சீக்கிரமாக விழும் இப்போ கழிவுகன்றது அதிக தூண்டுதல் உள்ள உலகம் ஸோ அதனால தான் டக்குன்னு விழுந்துடுவாங்க அடுத்தது இப்போ என்ன ஆகுன்னா இப்போ இங்கேருந்து ஆத்மா இங்கே வரும்போது அதோடைய எண்ணங்கள் வந்து கம்மியாக தான் வரும் அதை டிஸ்டர்ப் பண்ணுற எண்ணங்கள் ஆனால் இன்னும் கொஞ்சம் இறங்கும்போது எண்ணங்கள் அதிகமாக வரும் இன்னும் இறங்கும்போது இன்னும் அதிகமாக எண்ணங்கள் வரும் ஸோ ஆக்சுவலாக இதே படம் தான் இந்த படம் அதை புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம ஸோ அப்போ மேலே இருக்கும்போது எண்ணங்களே இருக்காது சதா ஆனந்தத்தை அனுபவம் செஞ்சுட்டே இருப்போம் ஆத்மான்ற உணர்வில் இருக்கும்போது ஸோ இங்கே கீழே வந்ததுக்கு பிறகு தான் எண்ணமே வர ஆரம்பிக்கும் அதுவும் கம்மியாக தான் வரும் இங்கே அப்புறம் இறங்க 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 மூலாதாரத்து கிட்ட அதாவது காமத்தில் மூழ்க ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா எண்ணங்கள் அதிகமாக வரும் காமம் சார்ந்த எண்ணங்களே இருக்கும் அதை விட்டு மேலே கொஞ்சம் வரும் மீண்டும் காமத்தின் பக்கம் இழுக்கும் கொஞ்சம் மேலே வர ட்ரை பண்ணும் மீண்டும் காமத்தின் பக்கம் வரும் ஸோ இப்படியே ஆத்மா சக்தியை இழந்துட்டு இருக்குது கலியுகத்தில் ஸோ அதனால தான் மனிதர்கள் வந்து புத்தியற்றவர்களாக இருக்கிறாங்க இல்லை எது சரி எது தப்புனே தெரியாமல் தப்பான விஷயத்தெல்லாம் சரின்னு நம்பி ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் துக்கத்தை கொடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ நீங்கள் இறைவனை நினைத்து மேலே ஏற ஏற என்ன ஆகும்னா எது தப்பு எது சரி அப்படின்றத டக்குன்னு உங்களால் கணிக்க முடியும் அப்போ என்ன பண்ணுவீங்கன்னா தப்பான விஷயத்தில் இறங்க மாட்டீங்க கரெக்டாக தெரியும் நீங்கள் இறைவன் நினைவில் இருப்பீங்க ஆனந்தமாகவும் இருப்பீங்க அமைதியாகவும் இருப்பீங்க ஸோ அப்படி அந்த நிலை அடையணும்னா இறைவனை நட்சத்திரம் மாதிரி நினைக்கிறது மட்டும்தான் வழி வேறு எதுவுமே கிடையாது ஏன்னா இந்த பிராணாயாமம் இதெல்லாம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருடங்களாக மனிதர்கள் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கே தெரில கடவுள் அடைகிற வழின்னு நினச்சிட்டு அதை பண்ணாங்க ஆனால் கடவுள் எப்படி இருக்கிறாருன்ற விஷயத்த கடவுளே வந்து சொல்லும்போது தான் தெரியும் ஸோ இப்போ தான் கடவுளே வந்து ஒரு வயோதிகர் உடலில் வந்து கொடுக்குற இந்த பூமி சொர்க்கமாக இருந்துச்சு அந்த சொர்க்கத்தில் தேவதை நீங்கள் தான் இருந்தீங்க சக்தி இழந்து இப்படி ஆகிட்டீங்க மீண்டும் சக்தி அடையணும் ஏன்னா இந்த ஐந்தாயிரம் வருடம்ன்றதோ ஒரு கல்பனும் இதில் என்ன நடந்துச்சோ அது திரும்ப திரும்ப நடக்கும் அப்படின்னா ஐயாயிரம் வருஷம் முன்னாடி இதே நேரம் இதே வீடியோ நீங்கள் பார்த்துருந்தா தான் இப்போ பார்ப்பீங்க ஒவ்வொரு ஐயாயிரம் வருஷம் கழிச்சும் இதே நேரம் இதே தான் நடக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம் சொர்க்கத்தில் தேவதையாக இருந்தவங்க தான் இப்போ இந்த ஞானத்தை எடுப்போம் மீண்டும் முயற்சி பண்ணி மீண்டும் தேவதை ஆகும் அந்த தேவதைகளை தான் இன்றைக்கி இந்துக்கள் கோயில் கட்டி கும்பிட்றோம் ஸோ அந்தளவுக்கு புத்திசாலியாக நாம் இருந்தோம் ஸோ மீண்டும் அப்படி ஆகிறதுக்கு புத்தி இறைவனோடு மட்டும் இணைக்கணும் சுற்றி இருக்கிற கலியுகத்து விஷயத்தின் பக்கம் புத்தியை ஓட விடக்கூடாது ஆனால் எல்லாருடைய ஆத்மா சக்தி இழந்து தான் இருக்குது மீண்டும் மீண்டும் டெம்டேஷன் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் கலியுகத்து விஷயத்தை இதை பாரு இதை கேளு ஸோ அந்த எண்ணத்தை வந்து டக் டக் டக்குன்னு கட் பண்ணணும் புரிஞ்சுக்கணும் ஒரு எண்ணம் கொஞ்சம் கீழே வந்தோடனே மீண்டும் 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 விழ வச்சுக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ புத்திசாலி என்னது விழாமல் அப்படியே மீண்டும் மீண்டும் இறைவன்கிட்டே இருக்கிறது தான் புத்திசாலித்தனம் இல்லையா நம்ம இங்கேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்
ஸோ இதுக்கு தான் இறைவன் இந்த ஞானத்தை கொடுக்குறாரு இதுக்கு தான் தியானம் ஸோ இதை புரியாமல் தியானம் பண்ணுங்கன்னா ஏன் பண்ணுறீங்கன்னே தெரியாமல் உங்களுடைய வாழ்க்கையை நீங்களே வீணாக்கிட்டு இருக்கிறீங்க நேரத்தை வீணாக்கிட்டு இருக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம் ஸோ நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இறைவனுடைய ஞானத்தை கேளுங்க அதில் ஒரு துளி தான் இதெல்லாம் இறைவனுடைய ஞானம் முரளின்ட்டு எல்லா ராஜோக தியான நிலையங்களும் முற்றிலும் இலவசமாக பதிக்கப்படுது யூடியூப்பில் பிகே சார் நோக்கோ தமிழ் மொழியில் சர்ச் பண்ணுங்கள் அல்லது இந்த நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் அனுப்புங்கள் ப்ளஸ் நைன் ஒன் நைன் எயிட் நைன் ஃபோர் சிக்ஸ் செவன் ஒன் செவன் ஃபோர் த்ரீ ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா அவசியம் லைக் பண்ணிவிட்டு உங்களுடைய மேலான கருத்துக்களை கமெண்டில் தெரிவிங்கள் எல்லா சகோதர சகோதரிகளுக்கும் அவசியம் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏன்னா உண்மை தெரியாதனால தான் போய் பக்கம் போய் அமர்ந்துட்டுருக்குறாங்க ஸோ அவங்கள காப்பாற்ற வேண்டியது நம்மளுடைய கடமை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்க நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் கிளிக் பண்ணிட்டு ஆல் ஆப்ஷன் வரும் அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா தான் நம்ம போடுற அனைத்து வீடியோக்களும் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வரும் ஓம் சாந்தி தேங்க்ஸ் ஃபார் வா